Leçon 16, page 74. Dialogue. Ça sert à quoi ce truc Allô, grand-père C'est Solène. Oh, tu as fait bon voyage Oui, oui. Grand-mère est là Elle vient de sortir. Qu'est-ce qu'il y a Un problème C'est que j'ai perdu ma clé USB. Ta clé quoi Ma clé USB pour l'ordinateur. Et ça sert à quoi ce truc c'est comme une disquette. Ça sert à garder des photos, de la musique. Dis, tu peux regarder dans la maison Bien sûr, mais c'est fait comment C'est petit, plat, en plastique. C'est comme un briquet. Je vois. Elle est bleue, non Non, non. La mienne est rouge. La bleue, c'est celle de grand-mère. Mes parents m'attendent pour manger. D'accord. Écoute, je cherche et je te rappelle. Bon appétit. Merci. À tout à l'heure. Leçon 16, page 77, activité 8 1. C'est ovale et en bois. Ça sert à décorer la maison. 2. C'est petit, rond et rouge. C'est en métal et en verre. C'est un truc pour faire joli. 3. C'est assez petit. C'est en plastique et en métal. Ça sert à ouvrir des choses. On le trouve dans la cuisine. Bonsoir, leçon 16. Leçon 9. Ça sert à quoi ce truc? Truc, chez demek, argoda. Bu şey nedir, ne işe yarar? Ça sert à quoi ce truc? Leçon 16. Allô, grand-père, c'est Solène. Ah, tu as fait bon voyage. İyi yolculuk yaptın mı? Uy uy. Grammaire la? Büyük annem orada mı? El vient de sortir. Biraz önce çıktı. Biliyorsunuz. Passe resan. El vient de sortir. Biraz önce çıktı. Keskil ya. Ne var? Un problem? Bir problem mi var? C'est que j'ai perdu ma clé USB. USB belleğimi kaybettim. Takle kwa? Ne anahtarı? Makle u sebe. Full ordinator. Bilgisayar için u sebe bellek. E sasera kwa se truk? Ne işe yarar bu şey? Se komün disket. Disket gibi. Saser agarde de foto. De la müzik. Müzik. Fotoğraf. Saklamaya yarar. İyi söyle. Tu peux regarder dans la maison. Eve bakabilir misin? Bien sûr. Elbette. Me. Ama. Se fait koman. Nasıl bir şey bu? Se peut ki. Küçük. Pla. Düz. En plastik. Plastikten. Se koman brike. Bir çapmak gibi. Je vois. Hmm. Anlıyorum. Elle est bleue, non? Mavi değil mi? Non, non. La mienne est rouge. Benim ki kırmızı. La bleue, c'est celle de grand-mère. Büyük annenin ki. Buradaki sel. La clé u sebenin yerine geçiyor. Mes parents, ailem, matin pour manger. Yemek için ailem bekliyor. D'accord. Bon, écoute. Tamam dinle. Je cherche. Arıyorum. Et je te rappelle. Seni tekrar arayacağım. Bon appétit. Afiyet olsun. Merci. Teşekkür ederim. A tout à l'heure. Yakında görüşmek üzere. Evet dinlediğiniz bir Solen ile büyük babası arasında geçen diyalog. Burada Sasera Kwa. Ne işe yarar? Sötürük. Bu ne işe yarar? Yine saser agarde de foto. Fotoğrafları saklamaya yarar. Mesela sel var. Sel ki. Büyük annenin ki. Peki. Dersin bu bölümünü bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
On va se voir dans la deuxième session du cours de français de la leçon 16. À bientôt. Leçon 16. Ça sert à quoi te truc? Bu ne işe yarar? Evet, gördüğünüz gibi Solen telefonla konuşuyor. Diğer dersin ilk bölümünde büyük babasıyla konuştuğunu gördünüz. Diyalog dinlediniz, biz açıkladık. Şimdi ekutlu diyalog sorulara bakıyoruz. Solen e, Solen şezel. Solen burada erkek resmi var ama. Şese gran paran dans le tren. Trendedir, evindedir, büyük babasından. Şezel. Solen telefon. Pourdon et des nouvelles. Haber vermek için telefon açıyor. Parce a un problème avec son ordinateur. Çünkü bilgisayarıyla bir problemi var. Parce qu'elle a oublié quelque chose. Çünkü bir şeyleri unuttu. Burada son. Parce qu'elle a oublié quelque chose. Bir şey unuttu. Chezel. E Chezel. Evinde. Le grand-père connaît l'objet que Solène a perdu. Solène'in kaybettiği objeyi, nesneyi, büyük babası biliyor. Fa. Bilmiyor biliyorsun. Üste, B. M. K. L. B. L. K. Le grand-père n'a pas trouvé l'objet. Bulamadı. Vre. Fa. Vre. Evet. Écoute encore une fois le dialogue. Solène parle de quel objet? Hangi objelerden bahsediyor? Dinlerken benim hatırladığım USB, la clé USB'den bahsediyor. 3 numaralı. Un disket diyor bir ara. Un brique, çakmak gibi diyor. 2 ve 1 numaradan bahsetmiyor normalde. Peki bakalım. Demiş ki Lille description et trouve les objets de l'activité de correspondant. Travail avec le tableau de référence vocabulaire expression numéro 1 à 2. Şimdi bunlar ne işe yarar mı diyeceksiniz. Aqua sacer la clé. Anahtar ne işe yarar? Aqua sacer en CD. Aqua sacer la clé USB. Aqua sacer une disket. Aqua sacer en brique. Cevap verirken. Sacer. A diyerek. Aksanlı A biliyorsunuz bu. Sacer A. Diyalogda olduğu gibi garde demiştim. Garde de la foto. Fotoğraf kaydetmeye, saklamaya. Mesela brike için ne diyebiliriz? Sacer a allume. Brûle daha çok. Sacer a brûle un cigarette. Mesela. Sigara yakmaya yarar. Diğerleri medya ve birinci Sacer a garde de la photo de la müzik 3, 2 ve 4 için söyleyebiliriz. Disket gibi. Ama anahtar için Sacer a ouvrir açmaya e Ferme la porte. Kapıyı açmaya ve kapamaya yarar. Ferme la porte à clé. Kitlemeye. Ferme à clé. Kitlemek. Ferme la porte à clé. Kapıyı kitlemek. Sacer a ouvrir la porte et ferme la porte à clé. Diyebiliriz. Örneğin. Anahtar için.
şey gibi burada tarif edilen objelerin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Bunları bulmadan önce vokabüler ekspresyona bir bakalım. Le pronom pozitif sengülye. Evet, tekil mülkiyet zamirleri. Le mien, benimki. La mien, seninki. Le tien, oninki. La tien, seninki. Pardon, le tien, seninki. La tien, seninki. Le tien, oninki. La tien, oninki. Bir obje maskülense benimki derken le mien, feminense benimki derken la tien, öbür şey la mien, le mien, la mien. Bu diğerleri için de aynı. Örneklere bakarsanız, c'est ton stilo. Bu senin kalemin mi? Oui, c'est le mien. Evet bu benimki, yani c'est mon stilo demek. Non, c'est le tien. Hayır bu seninki. C'est ton stilo. Non, c'est le sien. Onunki. C'est son stilo. Bu onun kalemi. Féminenlerle ilgili örneğe. C'est sa clé. Bu onun anahtarı mı? Non, c'est la mienne. Hayır, benimki. Non, c'est la tienne. Hayır, seninki. Oui, c'est la sienne. Evet, onunki. C'est ma clé. Benim anahtarım. Se takle senin anahtarın. Se takle onun anahtarı. İngilizce düşünürseniz uh, It's mine. Yours. Gibi düşünün. It's mine. Evet benimki. It's yours. Yours. Seninki gibi. Şimdi vocabulary expression'da Decrir un objet. Bir objeyi tasvir etmek. La dimension. Boyut. C, O. Yüksek. Ba, alçak. Long, uzun. Kur, kısa. Large, geniş. Etroa, dar. Sa, mesure, 3 cm. 3 cm ölçüsündedir. Sa, mesure diyerek söylüyor. La form. Şekil. C kare. Türkçe'de var. Petit kare. C rond. Yuvarlak. C rektanguler. Dikdörtgen. C oval. Oval. Le poids. Ağırlık. C lourd. Ağır. C leger. Hafif. C pez. 10 kilo. 10 kilogram. 10 kilogram. Pez. Ağırlık. C pez. La matière. Neden yapıldı? C. Tam plastikten. Ambua. Ağaçtan. Tahtadan. Metal. Am metal. Metalden. Am ver. Camdan. Am papier. Kağıttan. Demande et indique la fonction d'un objet. Bir objenin ne işe yaradığını sormak ve söylemek. Ça sert à quoi? Ne işe yarar? Ça sert à faire du feu. Ateş yapmaya yarar. C'est pour faire du feu. Ateş yapmaya yarar. Çakmak için diyebilirsiniz. Ça sert à faire du feu. Compare. C'est comme une disquette. Disquette gibi. Une chose. Bir şey. Un truc. Quelque chose. Bunlar eşit anlam. Bir şey demek. Un truc. Quelque chose. Une chose. Truc. Eş anlamlı. Şimdi dörde bakalım. C'est petit. Küçük. C'est un metal. Metalden yapılma. Ça sert à ouvrir. Ou ferme la porte. Kapıyı açmaya ya da kapamaya yarar. Söylemiştik onu. Anahtar. Değil mi? Bir numara. C'est plat. Düz. Et carré. C'est en plastique. C'est pour enregistrer des documents. Plat olduğuna göre 4 numara. Kare. Disket. Döküman kaydetmeye yarar. C'est petit, küçük, et rectangulaire, dictorken, ça sert à faire du feu. 5. Brique. Çapmak. C'est rond et léger. Yuvarlak ve hafif. 
C'est pour écouter ou enregistrer de la musique. Müzik dinlemeye ya da kaydetmeye yarar. Bu iki numara. Değil mi? Zaten üç numaranın şeyi diyalogta var biliyorsunuz. Aquasa sel diyor ve söylüyor. Ça sert à garder de la musique et des photos. Fotoğraf ve müzik kaydetmeye yarar. Şimdi buradaki objelerin neden yapıldığını, renklerini, onların hakkında bilgi vereceksiniz. Kulör e form. Şekli ve rengi. La gomme. Rouge bleu. Rouge bleu. Kırmızı ve mavi. Form olarak rektangüler diyeceğiz. Değil mi? Le taille crayon. Kalem açacağı. Dimension demek. Boyut. Matiyer. Neden yapıldı? E tam metal. An metal. Ne boyut olarak ne diyebiliriz? Şekline. Dimension demiş. Long, uzun, kur, kısa denebilir. Large, geniş, etroa. Belki burada long, kur, kısa diyebiliriz. Son sak e, poa, ağırlık, ağır galiba. E, lu diyeceğiz değil mi? Lu, ağır. La regle, cetfel e, dimension e poids desek. E, dimension uzun diyebiliriz. Long, feminen olduğu için böyle yazıyoruz. Long, poids içinde lejer, feminen olduğu için böyle yazacağız. E'nin üzerinde aksan grav var. Peki, la trousse e, şu e'de, aksan grav. La trousse e, dimension, flör, rengini ve yine boyutunu söyleyeceğiz. Çanta, e large, geniş, e noir, siyah. Geç turus burada pardon. Long uzun. Noir. Evet. Kalemlik la turus. Şimdi saseraqua. Ne işe yarar demiş. Bakacağız. Silgi ne işe yarar? Ne işe yarar silgi? Birlikte düşünelim. Saser. A, E pasta. Bilmeye yarar değil mi? Peki. Le tay crayon ne işe yarar? Kalem açmaya. Sasser. A. Kaye. An crayon. Diyebiliriz. Tayye an kayon. An sak. Bir çanta ne işe yarar? Saser. A. Met. B. Bir. Kitap koymaya. Değil mi? Neyse tara. Başka şeyler de koyabilirsiniz. Örnek olarak söylüyorum. La regla. Saser, ölçme, a, mezure, ölçmeye yarar. La trus, saser, a, metr, d, 
işte kayyon kalem koymaya dekom silgi koymaya değil mi? yarar diyebiliriz örneğin Tek bu örnekler şu verdik. Siz de başka fiiller kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim mülkiyet zamirleri ile ilgili bir etkinlik var. Ona bakalım isterseniz. J besoin d'un règle. Benim bir cetvele ihtiyacım var. Tu peux me prêter. Bana ödünç verebilir misin? Prete ödünç vermek. Seninkini diyeceğiz. Le tien mi la tien? Burada ne önemli? Un regle. Feminen olduğu için. La tien. Evet. Son scooter e tampon. Onun motoru scooter bozuk. El peut prendre. O alabilir. She can take. Le mien mi la mien mi? Scooter'ım son maskülen olduğu için. Elle peut prendre le mien. Benimkini alabilir. Je n'ai pas de sac à dos. Benim sırt çantam yok. Je peux utiliser. I can use. Kullanabilir miyim? Seninkini diyeceğiz. Le sac maskülen olduğu için. Le sien. Seninkini. Ce n'est pas ta gomme. Bu senin silgin değil. Où est? Seninki nerede? Où est le tien? La tien. Hangisi? Ta gomme. Feminen olduğu için. Où est la tien? Seninki nerede? Şeklinde olacak. Şimdi altı çizili sözcüklerin yerine le mien, la mien, le tien, la tien, le sien, la sien kullan demiş. A qui est ce telefon? Bu telefon kimindir? Ce n'est pas ton telefon. Senin telefonun değil mi? Şimdi burada seninki değil mi diyeceğiz. Telefonu bir daha kullanmamıza gerek yok. Onun yerine le tien diyebiliriz. Ton telefonu kaldır. Ce n'est pas le tien. Ah no. Mon telefon. Bir daha mon telefon yerine le mien. Benimki. E dan mon sac. Çantamda. Se peut être celui de Madi. Belki de Madi'ninkidir. Celui burada le telefon yine. Son telefon ne pa roz. Onun telefonu. Bir daha son telefon yerine. Le sien. Onunki. Le sien ne pa roz. Onunki pembe değil mi? Can se pa. Bilmiyorum. Evet. Altı çizili sözcüklerin yerine sırayla le tien, le mien, le sien koyuyoruz. Telefonun yerine geçti. Hepsi de. Peki burada bir B örneği var. Sanırım bu da feminen olsa gerek. Çoğulmuş. Alo, seglas. Bu dondurmalar. Naglas benimki. Şimdi bir daha dondurma dememek için benimki diyor. Yani la mien diyecek. Feminen çünkü las. Dondurma. La mien et au chocolat noir. Benimki siyah çikolatalı. J'adore. Bayılırım. Et toi Lucy. Ya sen Lucy. Ta glace. Ta glace pardon. Seninki la tienne. La tienne. C'est quel parfum? Ha neden? Neli olsun? Fraise. Çilek. Et ton frère. 
Keski lapri o ne aldı? Onunki onun dondurması karamelli diyeceğiz. Sa glas yerine last yani. Evet, la mien, la tien, la sien kullanmış olduk sırayla. Dondurma yerine geçiyor. Hepsi burada. Peki. Evet. Ekut la description de quel objet est qu'on parle. Hangi objeden bahsediliyor? Bu dinleme etkinliği. Dinliyorsunuz ve hangi objeyi tarif ettiklerini anlamaya çalışıyorsunuz. Ron dediyse toptur mesela. Değil mi? Yuvarlak. Pla. A, B, S. Üçü de olabilir. Başka rengini söylemiştir. Siso. Kirbişon. Bunları dinleyerek yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bunu iki kısmı eşleştirin diyor. Son imöbül a ventetaj. Onun binası 20 katlı. Maşallah. 20 katlı bir binaya ne denir? Se o yüksek de. Se nouveau telefon pes 50 gram. Bu yeni telefon 50 gram ağırlığında diyor. O zaman se leje 2a oldu. Hafif. Le couloir du métro fait un kilomètre. Metronun kuluarı bir kilometre sürüyormuş. Uzun bir yol olmalı bu. C'est long. E. Ma valise pèse 10 kg. Benim valizim 10 kilo. Uçaklarda 20 kilo biliyorsunuz. Hmm. Ağır diyebilir miyiz? Selu diyebiliriz. C. Leur appartement a deux pièces. Onların apartmanı iki odalı. Se petit, küçük ve şeklinde eşleştirebiliriz. Evet, bu dersi de burada bitiriyoruz. Herkese kolay gelsin. İyi akşamlar. Au revoir et à bientôt.